नमस्कार शेतकरी बंधूंना माझं नाव स्वप्नील जटार एफ एम सी इंडिया ह्या कंपनीमध्ये मी सिनियर मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून औरंगाबाद इथे कार्यरत आहे आपण आता इथे जम जमलो आहे त्याचा उद्देश म्हणजे आपलं मका पिकातील एक थोडं छोटंसं चर्चासत्र राहणार आहे तत्पूर्वी सगळ्या शेतकरी बांधवांचं मी अभिनंदन करतो की अशा कठीण परिस्थितीमध्ये मागच्या तीन महिन्यापासून तुम्ही देशाला अन्न पुरवठा करताय मी अशा अपेक्षा करतो की अशा कोरोनाच्या अवघड परिस्थितीमध्ये तुम्ही तुमच्या परिवाराची जवळच्यांची काळजी घेत असणार आहे आणि जी सरकारने जी काही नियमावली दिलेली आहे त्याचं तुम्ही काटेकोरपणे पालन करत असणार आहे आपण इथं जे जमलो आहे शेतकरी बंधूंनो तर आता एक कोरोनाच्या संकटानंतर सगळ्यात मोठं जे संकट येणार आहे ते म्हणजे आपल्या मका पिकातील अमेरिकन लष्करी आळी तर त्या अमेरिकन लष्करी आळीविरुद्ध कसा लढा द्यायचा हे आपण आता इथं बघणार आहे तर यामध्ये बघताना आपण मका पिकाच्या लागवडीपासून आपण सुरुवात करणार आहे तर तत्पूर्वी मका पिकाची जी आपण लागवड चालू करतोय तर आता पाऊस पडलाय बऱ्यापैकी सगळ्या जणांची मका पिकाची लागवड झाली तर मका पिकाची लागवड झाल्या झाल्या साधारण दहा दिवसापासनं तुम्हाला इथं दिसतंय की मका पिकाची सुरुवातीची अवस्था दिसते आणि दहा दिवसापासनं अमेरिकन लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव चालू होतो आणि साधारण पंचेचाळीस ते पन्नास दिवसापर्यंत आपल्या मकेच्या शेतामध्ये पूर्ण अमेरिकन लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव राहतो आता हे अमेरिकन लष्करी आळी आली कुठनं अमेरिकन लष्करी आळीचा उगम हा दोन हजार सोळामध्ये अमेरिका खंडामध्ये झाला सतरामध्ये आफ्रिका खंडामध्ये आली आणि अठराच्या रब्बी हंगामध्ये आपल्या भारतामध्ये प्रथमच ही कर्नाटक भागामध्ये दिसली आता हे तुम्ही म्हणाल की एवढ्या जलद गतीनं कशका ही आळी भारतामध्ये आली तर या आळीच्या पतंगाची खासियत असेल हा पतंग तुम्हाला इथं दिसतोय हा पतंग अमेरिकन लष्करी आळीचा पतंग आहे हा पतंगाचं आवडीचं खाद्य म्हणजे मका पिक आहे आणि एका रात्रीमध्ये हा पतंग मका पिकाच्या शोधामध्ये साधारण शंभर किलोमीटर प्रवास करतो आणि त्यामुळं दोन हजार अठराच्या रब्बी हंगाममध्ये आपल्याकडं कर्नाटक राज्यात दिसली आणि दोन हजार एकोणीसच्या खरीप हंगाममध्ये आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आळीचा प्रादुर्भाव दिसला तत्पूर्वी आपण अमेरिकन लष्करी आळीचं जीवनचक्र पहिल्यांदा समजून घेऊ अमेरिकन लष्करी आळीचा पतंग आहे साधारण हा पतंग सात ते एकवीस दिवस जपतो आणि या सात ते एकवीस दिवसामध्ये तो अंडी घालतो अशा प्रकारे अंड्याचे पुंजके राहतात हा एक पुंजका आहे अंड्याचा तर ह्या पुंजक्यामध्ये साधारण दीडशे ते दोनशे अंडे असतात आणि एक अमेरिकन लष्करी आळीचा पतंग हा आपल्या पूर्ण जीवनचक्रामध्ये साधारण दीड ते दोन हजार अंडी घालतो आणि ह्या दीड ते दोन हजार अंडीपासनं दीड ते दोन हजार आळी अमेरिकन लष्करी आळी अशा प्रकारे तयार होतात आणि ह्या आळ्या साधारण चौदा ते तीस दिवस जपतात आणि पूर्ण आपल्या मका पिकाची उद्ध्वस्त करून टाकतात आणि ह्या आळीपासनं परत कोष तयार होतो आणि कोषपासनं परत पतंग तयार होतो म्हणजे साधारण एका अमेरिकन लष्करी आळीचं जीवनचक्र हे साधारण तीस ते साठ दिवसाचं असतं आता हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये प्रादुर्भाव झाला कसं काय मी तुम्हाला म्हटलं की दोन हजार अठरामध्ये भारतामध्ये रब्बी हंगाममध्ये आपल्या कर्नाटक राज्यामध्ये पहिल्यांदा अमेरिकन लष्करी आळी दिसली त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस तालुक्यामध्ये आपल्याला थोड्या ठिकाणी आपल्याला या आळी दिसली आणि दोन हजार एकोणीसच्या रब्बी हंगामामध्ये आपलं पूर्ण औरंगाबाद जिल्हा जालना जिल्हा जळगाव नाशिक आणि सोलापूर जिल्हा म्हणजे जिथं जिथं मका पिकाची खूप चांगल्या पद्धतीनं वाढ होते तिथं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अमेरिकन लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव दिसतो आता यात जर बघितलं की अमेरिकन लष्करी आळी ओळखायची कशी तर अमेरिकन लष्करी आळीचा तुम्हाला इथं फोटो दिसतोय अमेरिकन लष्करी आळीचा जो पुढचा पार्ट असतो पुढचा भाग असतो तर तिथं तुम्हाला उलट्या वाय शेपचा आकार दिसतो आणि मागचा जो भाग असतो तर तुम्हाला असे काळे चार टिपके दिसतात तर हे काळे चार टिपक्याला जर तुम्ही एकत्र जोडलं तर एक चौकोन तयार होतो त्याच्यावरनं तुम्हाला कळेल की अमेरिकन लष्करी आळी कशी ओळखायची ते आणि तसं म्हटलंय की ही अंडी हे साधारण शंभर ते दोनशे अंडी एका पुंजकेमध्ये राहतात आणि पूर्ण अमेरिकन लष्करी आळी आपल्या स्वतःच्या जीवनचक्रामध्ये साधारण दीड ते दोन हजार अंडी देते आता आपल्या मका पिकाचे तुम्हाला माहिती शेतकरी बनतो ना की सुरुवात ही पोंगा अवस्थापासून होते पोंगा अवस्था आपल्या मका पिकाची सगळ्यात नाजूक अवस्था असते तर या पोंगा अवस्थेपासूनच आपल्या अमेरिकन लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव दिसतो तुम्ही तर फोटोमध्ये बघताय कशा प्रकारे सुरुवातीच्या मक्याच्या वाढीच्या अवस्थामध्ये अमेरिकन लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव झालाय आणि कशा प्रकारे पोंग्याच्या अवस्थेचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय ही पानाची अवस्था बघताय जिथं प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे हरित द्रव्य तयार होतात आणि आपल्या आपल्या सगळ्या पूर्ण झाडाला अन्न पुरवठा केला जातो ते पानं पण कशा प्रकारे खाऊन टाकलं जातं बघा इथं पानं कशा प्रकारे पुरकडलेलं आहे तर अशा प्रकारे अमेरिकन लष्करी आळीचा पूर्णपणे आपल्याकडे सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये प्रादुर्भाव दिसतो आणि याचा परिणाम शेवटी काय होतो त्यानंतर आपली जी तुरेची अवस्था असते त्यामध्ये पण अशा प्रकारे प्रादुर्भाव दिसतो आणि शेवटी आपलं कनिस जे आपलं उत्पन्न येणार आहे आपल्या मक्या पिकातलं शेवटीचं उत्पन्न आहे 
तर ते कणीज जे आहे ते कणीज अशा प्रकारे खाल्लं जातं आणि अतिशय खराब क्वालिटीचं उत्पन्न आपल्याकडे दिसतं एक तर उत्पन्न खूप कमी होतं अमेरिकन लष्कर आहे त्या आणि जे उत्पन्न आलं ते पण खूप खराब क्वालिटीचं होतं तेव्हा शेतकरी बांधवांनी तुम्हाला माहिती आहे की अशा खराब क्वालिटीचं उत्पन्न निघलं तर आपल्याला बाजारामध्ये पण जो भाव भेटतो तो पण एकदम कमी दर्जाचा होतो आता हे तुम्हाला अमेरिकन लष्कर आळीचं मी काय नुकसान होतं ते सांगितलं हेच नुकसान आपल्यातले मक्यातले भरपूर शेतकऱ्यांनी अगोदर जिथं मका लावलेला आहे तर साधारण तिथले वीस ते बावीस दिवसाचे प्लॉट झालेला आहे तर त्या प्लॉटवर पण अशा प्रकारे नुकसान दिसायला सुरुवात झाली तर आपण शेतकरी बंधून आता आपण मके शेता शेतामध्ये जाऊन बघू की कशा प्रकारे आपल्याकडं अमेरिकन लष्कर आळीचं नुकसान दिसतं तर आपण शेतामध्ये जाऊ तर शेतकरी बंधून जसं मी तुम्हाला मग अशी म्हटलं की अमेरिकन लष्कर आळीमुळं कशाप्रकारे फोंग अवस्थेमध्ये नुकसान होतंय पानाचं नुकसान होतंय कनसी कनीस कसं नुकसान होतंय ते मी तुम्हाला मग अशी सांगितलं तर आपण आता इथं एका शेतामध्ये लय मका पिकाच्या भोकरदन तालुक्यातली जालना जिल्ह्यामधलं भोकरदन तालुक्यामधलं एक शेत आहे तर इथं आपण आलेलो आहे आणि ह्यामध्ये जर बघितलं तर कशाप्रकारे नुकसान झालेलं आहे हे पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे साधारण हा प्लॉट वीस एकवीस दिवसाचा प्लॉट झालेला आहे आणि अमेरिकन लष्कर आळीमुळं पोंग्याच्या अवस्थेमध्ये कशा प्रकारचं नुकसान झालंय तर मी तुम्हाला इथं दाखवणार आहे आत्ता सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये मक्या पिकामध्ये कसं नुकसान चालू केलं तुम्ही इथं बघू शकता अमेरिकन लष्कर आळीनं कशा प्रकारे पानं कुरतडलेली आहे आपले पानं म्हणजे प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे हरित द्रव्य असलेल्या पानामध्ये आपलं पूर्ण अन्न तयार होतं आणि ही सुरुवातीच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये कशा प्रकारे पानं कुरतडलेली आहे तुम्ही इथं बघू शकता आणि जी आपली नाजूक अवस्था असते पोंग्याची अवस्था तर त्या पोंग्याच्या अवस्थेमध्ये पण कशा प्रकारे नुकसान झालंय तुम्ही ते ह्यामध्ये बघू शकता की कशा प्रकारे पोंग खराब व्हायला सुरुवात झालेली आहे जर अशा प्रकारे जर आपल्याला सुरुवातीच्या मक्याच्या अवस्थेमध्ये जर नुकसान होयला सुरुवात झाली तर खूप हे जे दुष्परिणाम खूप अवघड होतात ह्यामध्ये जर उत्पन्न बघितलं तर उत्पन्न आपल्याला खूप खराब दर्जाचं येतं आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं हे बघा इथं कशा प्रकारे मका कुरतडलेली आहे पूर्ण तुम्ही जर दुसरे बघितलं दुसरी मका ते शेजारचीच मका आहे इथं कशा प्रकारे बघा नुकसान झालेलं आहे पूर्ण पानं खाऊन टाकलेली आहेत अमेरिकन लष्कर आळीमुळं आणि अशा प्रकारे नुकसान झाल्यावर आपलं उत्पन्नामध्ये खूप मोठा परिणाम दिसतो आणि मला असं वाटतं कुठल्याच शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचे मका नको असेल अशा प्रकारचे मका कुठल्याच शेतकऱ्यांना नको असेल तर शेतकरी बांधवांना तुम्ही इथं बघताय की पानं कशी कुरतडलेत अमेरिकन लष्कर आळीमुळं आणि तुम्हाला इथं अमेरिकन लष्कर आळी सुद्धा बघायला भेटते हे बघा हे अमेरिकन लष्कर आळी अशा प्रकारे पानं कुरतडते मी जसं तुम्हाला मग असे म्हटलं की अमेरिकन लष्कर आळीच्या पुढच्या भागात उलटा वाय किंवा उलटा वी शेप आकार दिसतो तुम्हाला इथं शेपचा आकार दिसतोय आणि मागील बाजूमध्ये चार काळे टिपके दिसतात हे काळे टिपक्यांना जर एकत्र केलं तर एक चौकोन तयार होतो ह्याचा अर्थ काय की हे अमेरिकन लष्करी आळी आहे आणि कशा प्रकारे बघा पानं कुरतडल्या त्यांनी आणि अशा प्रकारे ही अमेरिकन लष्कर आळी पोंग्याच्या अवस्थेमध्ये पोंगा पूर्ण खराब करते आणि पानावर पण कुरतडून टाकते जसं मी शेत बांधवानं तुम्हाला आता सांगितलं की अमेरिकन लष्कर आळीमुळं कशा प्रकारे नुकसान होतंय आता ही खूप मोठी समस्या आपल्यासमोर मग इथल्या अमेरिकन लष्कर आळी तर हे जो उपाययोजना कशी करायची यासाठी आपल्याकडं उपाय काय तर ते आपण बघू आपला शेजारचाच प्लॉट आहे हा मक्याचा तिथं त्याला उपाय जो आहे अमेरिकन लष्कर आळीसाठी जो उपाय आहे तो उपाय तुम्हाला इथं दिसणार आहे तर तुम्ही इथं मका बघताय कशा प्रकारचे मका दिसते खूप चांगल्या प्रकारे मका दिसते इथं तर शेतकरी बांधवांना तुम्ही इथं आता पूर्ण मका पीक बघताय कशा प्रकारे मका दिसतो इथं तर प्रत्येक शेतकऱ्याला असं वाटत की अशा प्रकारे माझं मक्याचं पीक पाहिजे तर तुम्हाला असं मका पीक हवं आहे का आणि जर आपल्याला अशा प्रकारे एवढं चांगल्या पद्धतीचं मका पीक हवं असेल तर आपल्याकडे त्यासाठी खूप रामबाण उपाय आहे ते म्हणजे आपलं एफ कंपनीचं कोराजन कोराजन कसं मारायचं आणि शेतकरी बंधून कधी मारायचं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे मका पिकाची लागवड केल्यानंतर दहाव्या दिवशी आपल्याला पहिली कोराजनची फवारणी करणं गरजेचं आहे फवारणी करताना जे प्रमाण घ्यायचं आहे ते ऐंशी मिली एका एकरला प्रमाण घ्यायचं आहे दोनशे लिटर पाण्यामध्ये आणि पहिली फवारणी करताना आपल्या पंपाचा नोजल ढिल्ला करून एक सरी दाट पद्धतीनं आपल्याला पूर्ण मका पीक भिजवणं गरजेचं आहे आणि दुसरी फवारणी जी आहे शेतकरी बंधूंनो हे पहिल्या फवारणीनंतर आठ ते बारा दिवसांनी करणं गरजेचं आहे आणि तेव्हासुद्धा प्रमाण हे आपल्याला ऐंशी मिली प्रति एकर घ्यायचं आहे आणि त्यावेळेला पण आपल्याला पाणी हे दोनशे लिटर वापरणं गरजेचं आहे प्रति एकर आणि तेव्हा पण आपल्याला पंपाचा नोजल ढिल्ला करून आपली जी पोंगा अवस्था आहे त्या पोंगा भिजवणं गरजेचं आहे दाट पद्धतीनं पोंगा भिजवणं गरजेचं आहे आणि पानंसुद्धा भिजवणं गरजेचं आहे तर अशा प्रकारे जर व्यवस्थित आपण मका पिकावर फवारणी केली 
तर निश्चितच जसं तुम्हाला आत्ता हे मका पीक दिसतंय सुरुवातीच्या वाढीच्या अवस्थामध्ये तशा प्रकारे मका पीक दिसेल आपण थोडा आता एक दोन मका बघू की कशा प्रकारे पानाची उंची चांगली राहिली कशा प्रकारे पोंगा चांगला राहिलाय तर ते आपण आता ह्यामध्ये बघू जसं शेतकरी बांधवांनी तुम्हाला सांगितलं की ह्या मक्यावर कोराजनच्या दोन फवारण्या झालेल्या आहेत तर तुम्ही इथं बघताय की पोंगा किती सुरक्षित राहिलाय खूप चांगल्या प्रकारे वाढ होत चालली आणि मक्याच्या पाण्याची जी रुंदी आहे ते पण खूप चांगल्या प्रकारे दिसते खूप चांगल्या प्रकारे मका व्यवस्थित वाढायला लागलाय तुम्ही इथं दांड दांडीचा कलर साईज जरी बघितली तर कशा प्रकारे मक्याची वाढ सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये खूप चांगली दिसते तर कोराजनच्या दोन फवारणे केल्यामुळं आपल्याला मका सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये एवढ्या चांगल्या प्रकारे दिसेल त्यासाठी आपल्याला कोराजनची पहिली फवारणी ही जसं मी तुम्हाला मकाची सांगितलं लागवड झाल्या झाल्या दहाव्या दिवशी आणि दुसरी फवारणी पहिल्या फवारनंतर आठ ते बारा दिवसांनी एकसरी पद्धतीनं दाट करणं गरजेचं आहे तेव्हा आपलं मका पीक सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये चांगल्या प्रकारे राहील तर शेतकरी बंधूनं मागच्या वर्षी पण खूप लोकांनी अशा प्रकारे फवारणी केली त्यात आहे आणि त्यांना त्याचा फायदा काय झाला तर ते आपण बघू आज जर शेतकरी बांधवांनं आता आपण कोराजनची जिथं फवारणी झाली ते मका बघितलं मागच्या वर्षी पण आम्ही भरपूर लाखो शेतकऱ्यांना आव्हान केलं की मक्यामध्ये कोराजनची फवारणी पहिली फवारणी दहाव्या दिवशी आणि दुसरी फवारणी पहिल्या फवारणीनंतर आठ ते बारा दिवसांनी करणं गरजेचं आहे आणि आमच्या खूप शेतकऱ्यांनी ते ऐकलं तर त्या शेतकऱ्यांना की फायदा काय झाला तर मागच्या वर्षी खरीप आणि रब रब्बी हंगाममध्ये शेतकऱ्यांनी कोराजनची फवारणी घेतली आणि यामुळे त्यांचं अमेरिकन लष्करामुळं जे नुकसान होणार आहे ते पूर्ण वाचलं ते वाचलं परत मका काढल्यानंतर मक्याचे उत्पन्नामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे उत्पन्न राहिलं आणि जे उत्पन्न आलं ते पण खूप चांगल्या प्रकारे राहिलं आता यामध्ये जर बघितलं आपण एक उदाहरण म्हणून जर घेतलं तर आपले हे शेतकरी आहेत धनराज पाटील तालुका सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद यांच्या शेतातली रब्बी हंगामातली मक्याचं कणीस आहे हे जे कणीस आहे तिथं कोराजनची फवारणी झाली तर तुम्ही तर कणीस बघू शकता कशा प्रकारे एकसारखी उंची राहिली दाणे चांगले भरून राहिले आहेत एकसारखे दाणे राहिले ते आणि कशा प्रकारे कणीस एकदम चांगल्या पद्धतीचं राहिलं आणि तिथं शेजारी आपण दुसरी बाकीच्या क्षेत्रामध्ये इतर कीटकनाशकं वापरलेले आणि ते कीटकनाशकं वापरल्यानंतर अमेरिकन लष्करी आळीमुळं जो नुकसान झाले तर तो नुकसान तुम्हाला इथं दिसतं या कणसामध्ये तर कशा प्रकारे अमेरिकन लष्करी आळीनं पूर्ण कणसाचे दाणे खाल्लेले आहेत उंची कणसाची कमी राहिली आणि जे दाणे आले आहेत ते पण एकदम खराब क्वालिटीचे दिसतात ते तर हा खूप मोठा फरक आहे शेतकरी बांधवांनो अमेरिकन लष्करी आळी नियंत्रात येते ही खूप चांगली गोष्ट आहे पण त्याबरोबर आपलं अमेरिकन लष्करी आळीमुळं जे उत्पन्न वाचणार आहे ते उत्पन्न आपलं कोराजन फवारणीमुळं वाचतं त्यासाठी शेतकरी बांधवांना आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो की अमेरिकन लष्करी आळीच्या पूर्ण नियंत्रणासाठी मका पिकाची लागवड केल्यावर पहिली फवारणी दहाव्या दिवशी ऐंशी मिली प्रति एकर दोनशे लिटर पाण्यामध्ये आणि दुसरी फवारणी पहिल्या फवारणीनंतर आठ ते बारा दिवसांनी करणं गरजेचं आहे त्यामध्ये पण प्रमाण तुम्हाला ऐंशी मिली प्रति एकर घेणं गरजेचं आहे दोनशे लिटर पाणी घेणं गरजेचं आहे आणि एक सरी दाट पद्धतीनं पोंगा भिजवणं गरजेचं आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला फवारणी करणं गरजेचं आहे निश्चितच ह्यामध्ये जे अमेरिकन लष्करी आळीमुळं जे नुकसान होणार आहे ते नुकसान आपलं टळलं जाईल तर अशा प्रकारे शेतकरी बांधवांनो जे आपला मका पिकाची आता लागवड जा झालेली आहे आणि इथनं पुढे जे संकट आहे त्या संकटाला सामोरे कसं जायचं त्याबद्दल मी तुम्हाला एफ एम सी कंपनीतर्फे सांगितलेलं आहे तरी पण त्यामध्ये तुम्हाला काही शंका असतील तर साधारण आम्हाला जर तुम्हाला संपर्क साधायचा असेल तर जो क्रमांक आहे एक आठ शून्य शून्य एक शून्य दोन सहा पाच चार पाच ह्या क्रमांकावर तुम्ही आम्हाला संपर्क साधू शकता जर तुम्हाला मेलद्वारे संपर्क साधायचा आहे तर आस्क ॲट एफ एम सी डॉट कॉम ह्या मेलवर तुम्ही आम्हाला संपर्क साधू शकता धन्यवाद शेतकरी बंधूंना